Die Schüler der dritten Klasse der HTL Volzberg heißen Sie herzlich zur Projektpräsentation unseres Messestandes willkommen. Unsere Aufgabenstellung war es, einen Messestand zu entwickeln, welcher Menschen in allen Altersgruppen einen Einblick in unsere Fachrichtung geben soll. Von jedem Teammitglied wurde eine Maschine entworfen. Mit Hilfe des Ballshooters werden Ultraschallsensoren im Ziel ausgelöst. Mittels eines Controllers wird über zwei Getriebearten das Ziel anvisiert. Der Zielbereich wird durch Sensoren begrenzt. Die entsprechenden Treffersignale werden an die jeweilige Maschine übermittelt. Bei Aktivierung der Mentos-Maschine wird über ein Malteser-Getriebe anhand der Trefferanzahl die Menge an gewonnenen Mentos ausgeworfen. Ein leeres Magazin wird durch einen Lichtsensor erkannt und lässt ein volles Nachrücken. Beim Bezinator wird pro Treffer des zugewiesenen Zielbereiches eine Motordrehung ausgeführt, wodurch mit Hilfe des Riemenantriebs die Reihe von bereitgestellten Packungen um eine Stufe angehoben wird und die höchste zur Ausgabe gelangt. Ein Ausgehen der Packungen wird mit Hilfe eines Sensors durch einen Signalton angekündigt. Der Schiebemotor des Stolbergförderers wirft pro Treffersignal ein Stück vom ersten Magazin auf das Sammelband. Ein Lichtsensor aktiviert nach Leerung eines Magazins die Bewegung zum nächsten. Nach Abgabe der gesamten neuen Wurfversuche hat ein Förderband abschließend die Aufgabe, die Gewinne von den einzelnen Maschinen einzusammeln. Ein Drucksensor bewirkt das Anhalten bzw. die Weiterbewegung des Auslegers an den einzelnen Stationen. Nach Aufnahme des gesamten Gewinnes stoppt es an der Endposition, um den Gewinn dem Spieler auszuhändigen. Als Basis unserer Konstruktionen dienten Freihandzeichnungen, mit denen wir unsere ersten Ideen zu Papier brachten. Wir verwendeten eine eindeutige Modellhierarchie für die Benennung unserer Konstruktionselemente, welche vom PLM-System Windschild verwaltet wurden. Alle auszuführenden Abläufe für die verbauten Motoren und Sensoren wurden von uns programmiert. Es wurden Familientabellen erzeugt, um Varianten für den jeweiligen Gebrauchsfall zu erhalten. Blechbige Teile wurden im Blechbige Modus erstellt. Das Tischgestell wurde mit Hilfe des Tools Advanced Framework Extension aus Itemprofilen erzeugt. Decker und Kabel wurden mit Hilfe des Cabling Tools verbaut und verlegt. Wir verwendeten ein Skelett, welches wir mit Kopiergeometrien als Referenzen füllten. Es wurden Explosionsdarstellungen, Fertigungszeichnungen, Zusammenstellungszeichnungen, blechbige Zeichnungen und zugehörige DXF-Files erzeugt. Das gesamte Projekt wird im nächsten Jahr verwirklicht, von uns gebaut und auf Messen unsere Fachrichtung präsentieren.